Good evening students, today we will see the current affairs analysis dated from 17 November 2020. First news, new Ramsar sites, so recent up, model in India, 27 Ramsar sites, but recent up, in the year, 10 add pannang, like last month, last month in October, they added 2, that is from Kabartal wetland and then Bihar, the Azan Conservation Reserve, Uttarakhand, and then this month they have added again two that is from uh, Lonar Lake. Apro uh, Zur Sarwar Abdindra, Emina Bang Lerko Kudi or Lake. This is add Panir Kanga. So it's a national importance of Dindra add Panir Kanga. So Ramsar sites are Ramsar Convention Mulam 1971 la, world level wetlands protect Pandraka Uruaka Pata Convention. 1971 la, it held in Ramsar's place that is in Iran. So, in the meeting, we will add the So, world level, we will add all the wetlands in the National importance. National importance is conservation of biodiversity. That is more important. There are birds, there are species that protect. That is very important. If you have a birds, there are birds. Migratory birds will come and settle. Some winter season, in the northern hemisphere, it will migrate towards India. So, this is the help. That's why like Sundar Band said, there are endemic species that are So, eco ecosystem. So, that's why it has to be protected. That's why the wetlands are protected. Underground water recharge is helping. So, that's why we add this. At the world level, there are sites. At India level, we have only 49, 41 sites now. So, this is what we add to this. Then, there is a Montrex record. That's why I told you. So lunar lake, lunar lake वंदा add पनी रखें, it's a meter, like meter ना तेरी वाले, like asteroids, मालेर को उड़े कलकल, के like wind का wind कलकल वंदे उड़न्दे, अदन मोल मा पढ़ना ही उरुआ ना था, अंदर lunar lake कंटर दे, ये एक ने भी ना उंगले के news ला नाड़ती रुन्ना, अलां like infection जरिए कर देना, अंदर water वंदे pink color ला मारी रुन्दन रस वाली रुन्दन, so आधे lake ना इप्पा conservation पढ़ना पड़ रखे, thirty five thousand इंदे twenty fifty years एक मिनाडी the meter or the impact nala urua ko patta lake da yadu Melga Tiger Reserve pakatul erukki it's a national geo heritage monument da avon amma approve pannhi irukkom and then idhile idha yaan conservation pannhra aangana high saline and then alkaline salt water idhu ila maina special microorganisms like cyanobacteria romba irukkom phytoplankton and anaerobes of dintra microorganisms adha like which means bacteria that is a presence of the Americans, so it has to be protected up to protect it. But phytoplankton, it will like fish protection of the Americans help. So that is the reason it was protected, announced. And the national heritage, that is why it is important. But the Zoor Sarvar of the Americans, Emina Bank, Emina River is on the side. That is why Emina River is on the side. There are birds on the side of the Americans. There are 165 migratory and the resident birds will like all of the other use panic the and the ecosystem of the internal is on the rescue operation of water gang rescue in the sense Ramsar convention of water gang so it will be protected monitor in Panama international convention later can allow and then they will get can like financial aid me then will market again that's the important Ramsar sites in Ayurkhani son of 1971 lab Ramsar of the inter place learn other than the convention will amount is the motive to go better and there is a matrix record matrix record and as it so, if you are in Chilka Lake, people can see Kaldio, Loktak, Manipur. Chilka Lake already is removed, it was removed now. If you are in Chilka Lake, I can show you people with examples. So, like in the back of Chilka Lake, Chilka Lake is here. So, in the back of Chilka Lake. इधर मारे एक ना जुगांगा, it's it's a small one, परेशान आ जाएगा, so इंगेर दो रिवर, इंगेर दो रिवर, so दोनों कन्वर्ज जाएंगे कड़ल के बाहर, चलिए, इप्पो इन्स इंगे कड़ल लाइक सी वाटरो, इंदर रिवर वाटरो अंदर मर्ज आ गई था, इंदर चिल्का लेक कंसर्वेशन अंदर उरुआ को पट रखे, येन्ना आगो अब डी ना इंदर इ Reverse nala vara kudiya deposits inga deposit aagum bodhi enna aagum na sand dunes and sand bars uru aagum. Apo inge irundhu saline water inga pohkhaad. Apo in the birds apur thorikum like marine organisms inga irukkunu. Adhikalikku fish protections etc. So, in the ecosystem will get affected now. 
இந்த வாட்ரு உள்ளே போகாதனால் ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வி ஹேவிங் ரம்சர் சைட்ஸில் இதை வச்சுருக்கோம் சரியா ரம்சர் சைட்ஸில் இருக்குது ஆனால் ரம்சர் சைட்ஸில் இருந்தப்பறம் இந்த லைக் லைக் நேச்சுரலாக இது கெட்டிங் அஃபெக்டட் அப்படின்றப்போ தேர் இஸ் அ மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு பேர் மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்ட் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா ரம்சர் சைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சைட்ஸ் வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் இல்லை நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்னால் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சடன் சேஞ்சஸ் ஆர் எனி சேஞ்சஸ் விட் இஸ் விச் இஸ் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் திஸ் இக்கோ சிஸ்டம் அந்த ராம்சார் சைட்ஸே சேஞ்ச் பண்ண போகுது இல்லைனா இட் வில் அஃபெக்ட் த இக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றப்ப அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை சேவ் பண்ணுறதுக்காக தெர் இஸ் அ ரெக்கார்ட் கால்ட் இஸ் மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்ட் இந்த ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் தே வில் டூ இதில் வச்சாச்சு அப்படின்னா தே வில் கன்சர்வ் ஸ்டார்ட் கன்சர்வேஷன்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சேண்ட் டியூன்ஸை சேண்ட் பார்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி சேவ்ட் இது ப்ரொடெக்டட் பண்ணப்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க மானிட்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இதான் மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்டோட மெயின் லைக் அப்ஜெக்டிவ் சரியா ஸோ ராம்சர் சைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் தான் மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்டில் வரும் ஸோ இப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பி சில்காலேக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தாங்க இப்போ அது வந்து கன்சர்வேஷன் பண்ணப்பட்டுச்சு அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போது கியோல்டியோ நேஷ்னல் பார்க் ராஜஸ்தானில் இட் இஸ் அண்டர் தி மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்ட் அது ராம்சர் சைட்ஸ்லேயும் வருது மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்டுக்குள்ளாடி மான்ட்ரெக்ஸ் ரெக்கார்டுனா என்னென்னு புரியுது லோக்டக் லேக் இன் மணிப்பூர் ஸோ டான்சிங் டியர்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இ பீப்பிள் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சைட்ஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஆட் பண்ண நேம்ஸ் சில வேலை கேட்கலாம் லைக் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் தட்ஸ் ஆல் தென் செகண்ட் வந்து குவிக் ரியாக்ஷன் சர்ஃபஸ் டு ஏர் மிசைல் சர்ஃபஸ் டு ஏர் மிசைல் அப்படின்னாலே சர்ஃபஸ்லேருந்து ஏரில் போகக்கூடிய பொருட்களை லான்ச் பண்ண அட்டாக் பண்ணுறது ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்டர்செப்டாஸ் குவிக் குயிக் ரியாக்ஷன் சர்ஃபஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டம் என்றது இட்ஸ் அ கேனிஸ்டரில் அப்படின்னா ஒரு பேரல் லைக் சிஸ்டம் லைக் ஸோ திஸ் இஸ் த கேனிஸ்டர் அப்படின்னு பேர் அது லான்ச் பண்ண யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெஹிக்கிள் அந்த வெஹிக்கிளில் இருக்கல பேரல் ஷேப்பில் அதான் கேனிஸ்டர் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதுலேருந்து அதை லான்ச் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் திங் குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா இப்போது எதிரிகளோட மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் ஏதாவது லைக் வெப்பன்ஸ் உரு கொண்டு வராங்க இல்லை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்ப அதை அழிக்கிறதுக்காக இன்டர்செப்டர்ஸ்னு பேர் குயிக் ரியாக்ஷன் கிட்டத்தட்ட டூ ஃபிஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் இதோட ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்புறம் ரேடார் சிஸ்டமும் இதை ஆட்டோமே கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு டே ரேடார் சிஸ்டமும் இது கூட கனெக்டில் இருக்கும் ஸோ இட் கேன் நேவிகேட் பக்கத்தில் ஏதாச்சும் லைக் மிசைல்ஸ் வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் லான்ச் ஸோ தேட்ஸ் த சிஸ்டம் சண்டே இதை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் இன் நியூஸ் சரியா then concerns over the interfaith marriages interfaith marriages ah poratha varaikum mainly idu ipo nareya states vandha enna pandra haryana apram rajasthan la nareya states uttarakhand they are going for a law enna appadina inter inter interfaith marriages ah thadukirathu ipo somebody is from a religion to converting to b religion for marriage purpose so nama article we having article 21 தென் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வி ஹேவிங் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட இண்டிவிஜுவலோட ரைட்ஸ் வந்து லைக் இது வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி சரியா ஸோ ப்ரைவசின்றது இட் வில் கம் ஃபார் த ரிலீஜியன் நான் சொல்கிறது ஸோ ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி கீழே இன்ஃபோர்ட் ரைட்ஸாக உங்களுக்கு ரைட் டு ப்ரைவசி இருக்கும் ஸோ என்ன ரிலீஜியன் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்றது இட்ஸ் யுவர் ரைட் தட்ஸ் யுவர் ப்ரைவசி அதே மாதிரி இங்கே கான்சைன்ஸ் கான்சைன்ஸ்ன்றது இப்போது யூ ஆர் ஃப்ரம் சம் ரிலீஜியன் ஸோ யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ அதர் ரிலீஜியன் தட் இஸ் யுவர் வில் நீங்கள் ஒரு ரிலீஜனில் இருந்துட்டு இன்னொரு ரிலீஜனை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஹேவ் டு பி டிஸ்கஸ்ட் இயர் ஸோ இதோட ரீசன் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய லைக் ஸ்டேட்ஸில் வந்து இன்டர்ஃபைத் மேரேஜஸ் வந்து தடை பண்ணுறதுக்காக சட்டங்கள் ஏற்றிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் கன்வெர்ட் ஆகிறாங்க மெயின்லி முஸ்லீம் உமன்ஸ் முஸ்லீமில் மேரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஹிந்து உமன்ஸ் அவங்க ரூல்ஸ் படி கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் மேரேஜஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க அது கிறிஸ்டியானிட்டியில் இருக்குது எப் லைக் எவ்ரி ரிலீஜன் இட் இஸ் தேர் ஸோ மற்ற மற்
லவ் அப்படின்ற பேரில் கன்வெர்ட் பண்ணப்பட லவ் ஜிஹாத் அப்படின்னு பேர் இஸ்லாமியர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் அப்படின் ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற வி ஹேவிங் ஸ்பெஷல் மேரேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த ஆர்டிக்கிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யாராச்சும் ஒரு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் தேர் தி ஹேவ் டு பி ஃபஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து சொல்லணும் தே வாண்ட் டு கன்வெர்ட் ஃபார் லைக் மேரேஜ் பர்பஸ் தட் இஸ் தேர் ரைட் தே கேன் கன்வெர்ட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வில் பி மேட் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்போ சொல்லியிருக்கேன் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களோட ரைட்ஸை பாதிக்குது அப்படின்றதா இங்கே இது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதில் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா மேரேஜ் பண்ண போகிறவங்க பிரைட் குரூம் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பிரைட் வந்து எயிட்டீன் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கணும் அவங்களுக்கு வேறு மேரேஜ் ஆகிருக்கக்கூடாது தட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி திங் அப்புறம் மென்டலி ஃபிட்டாக இருக்கணும் அவங்க டிசிஷன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு தனி தனி மனிதனாக டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மென்டலி ஃபிட் பர்சனாக இருக்கணும் சேலஞ்சஸ் வித் கண்டம்ப்ளேட்டிங் லாஸ் இப்போ இந்த ஆக்டின் அடிப்படையில் தான் எல்லா ஸ்டேட்டுமே அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புதிய சட்டங்கள் கொண்டு வராங்க ஸோ இது வந்து எப்படி பீப்புளை ஒரு தனி மனிதனை பாதிக்குது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கிள் ஆர்டிக்கிள் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அதில் உங்களுக்கு கன்ஃபோர்ட் அண்ட் இன் இன்ஃபோர்ட் அண்ட் கன்ஃபோர்ட் ரைட்ஸில் வி ஹேவிங் ரைட் டு ப்ரைவசி அது மாதிரி ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஸோ யூ ஹேவ் த ரைட் டு ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் இல்லையா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் தட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் ஸோ இப் பீப்புள் ஹேவ் த ரைட் டு ஃபாலோ எனி ரிலீஜியன் பை யுவர் ஓன் சார் நீங்கள் இன்னொரு ரிலீஜியனில் இருந்துட்டு இன்னொரு ரிலீஜியனோட ஃபாலோ பண்ணுறது யூ ஹேவ் த ரைட் தட் இஸ் த கான்சைன்ஸ் சரியா அப்போ இப்போது இந்த மேரேஜஸில் நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரும்போது அப்போது இன்னொரு மேரேஜ் பர்பஸுக்காகவோ இல்லை நீங்கள் இன்னொரு காரணங்களுக்காக ரிலீஜியஸ் கன்வெர்ஷன் என்று இட்ஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் திங் மேரேஜ் பர்பஸாக கன்வெர்ஷனாக இருந்தால் கூட இட்ஸ் யுவர் ரைட் இல்லையா ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருக்கு அப்படின்றத இந்த ஆர்டிக்கிளோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இஷ்யூஸில் சொல்லியிருக்காங்க வே ஃபார்வர்டில் யூ ஹாவ் டு மேக் சம் ரெகுலேஷன் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஆனால் வித் நாட் திஸ் மச் ஸ்ட்ரிஞ்சன் மெஷர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு தென் ஃபோர்த் வந்து எக்கனாமிக் இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஆப்டிங் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்சிபி ஆர்சிபின்றது நான் நேற்றுக்கு சொன்னேன் ரீஜினல் காம்ப்ரிகன்சி எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ அது இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் வந்துருச்சு ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் இருந்துச்சு நெகோஷியேஷனில் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் அதில் இருக்காங்க இந்தியா கேம் அவுட் ஃப்ரம் தி ஆர்சிபி நம்ம சைன் பண்ணலை ஸோ கேம் அவுட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ வி லைக் அதை விட்டுட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்தியாவுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பதினெட்டு மாதம் லைக் வெயிட் பண்ண வேணாம் ஸோ ஏர்லியராக நம்ம ஜாயின் பண்ண விரும்பினோம் அப்படின்னா மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் தே ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் தே ஹாவ் டு வெயிட் ஆனால் இந்தியா வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து இந்த நெகோஷியேஷனில் இருந்ததுனால தே கேன் கிவ் அ லெட்டர் நாங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தே கேன் கோ இன்சைட் நிறைய லைக் ஃபினான்ஷியலிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா ஹாவ் டு ஓப்பன் அவர் மார்க்கெட் டு அதர் கண்ட்ரீஸ் அப்போ தான் நம்ம ஆர்சிபியில் நம்ம சேர்ந்து சே சேரணும் அப்படின்றத இன்டைரக்டாக சொல்ல வராங்க ஸோ வி வில் சி Why did India walk out? அப்படின்னா மெயின் ரீசன் சைனா இது ஆர்சிஇபின்றதே சைனாவோட லைக் ஒரு பிளான் தான் எஃப்டிஏ ஸோ ஏஷியான் கூட எஃப்டிஏ சைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம போன்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஆனால் சைனா கூட வி நாட் வி ஆர் நாட் ஹேவிங் எஃப்டிஏ ஆல்ரெடி சைனா நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் மூலமாக நம்ம நாட்டில் இவன் லைக் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது நமக்கு டம்பிங்காக இருக்குது நிறைய பொருட்கள் ஸோ வி கான் ஸ்டாப் இட் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு லேட்டராக புரியும் டபிள்யூடிஏவில் வரும் ஸோ அதனால தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அக்ரிமெண்ட் நம்ம செகண்ட் இது வந்து சைன் பண்ணலை தட்ஸ் ஆல்சோ ரீசன் ஏன்னா நிறைய சைனாவோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் திங்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே ஈஸியாக வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபாரின் ட்ரேடில் வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பேரியர்ஸ் ஆன் சைனா ஃபாரின் லைக் ஃபாரின் ட்ரேடில் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணோம் ஆனால் நிறைய கண்ட்ரீஸ் கூட நம்ம ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்சிஇபியில் இப்போ ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அதில் லெவன் கண்ட்ரீஸ் கூட வி ஹேவிங் எஃப்டிஏ இப்போ இதில் சேராத்தனால் நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பத
தப்பு பண்ணுறாங்க விச் மீன்ஸ் இப்போது ஏஷியான் கூட டென் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது அதில் வியட்நாம் இஸ் அ பார்ட் வியட்நாம் கண்ட்ரிக்குள்ளாடி நான் நேற்றுக்கு உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி அசம்பிள் மட்டும் அங்கே பண்ணுறாங்க மற்றது எல்லாமே சைனா ப்ராஜெக்ட் சைனா ப்ராடக்ட் ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஈஸியாக வியட்நாம் அப்படின்ற பேரில் இந்தியாவுக்குள்ளாடி வரும் ஆனால் ப்ராடக்டோட ஒரிஜின் வந்து சைனா ஸோ இது இதே மாதிரி நிறைய மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போவே ஏன்னா வியட்நாம் கூட வி ஹேவிங் எஃப்டிஏ ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கிறனால தான் வி ஹேவிங் ப்ராப்ளம் அதாவது லைக் இம்போர்ட்ஸ் அரிஞ்சாங்க இப்போ நம்ம ஆர்சிபியில் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சைனாவோட ப்ராடக்ட்ஸே இந்தியாவுக்கு வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி ஆல்ரெடி வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் டம்பிங் ஸோ அதனால் நம்ம டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் மார்க்கெட் ஸோ இது ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னபிலிட்டி டு கவுண்டர் த மெஷர்ஸ் இப்போ எம்எஃப்என் ஸ்டேட்டஸ் கேட்டகரி கொடுக்க மாட்டாங்க யாருக்குன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வி ஆர் டூயிங் அவுட் சைட் அது மாதிரி லைக் வி ஹேவிங் சர்வீசஸ் இப்போ ஆர்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் டிஸ்கஸிங் போத் ஆனால் சர்வீசஸை வந்து லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கூட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மார்க்கெட் இஸ் நாட் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டு கிடையாது சர்வீஸ்ட் பேஸ்ட் எக்கானமி தான் ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்லேருந்து சர்வீஸ் பேஸ்டுக்கு போயிருக்கோம் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணலை ஸோ தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் நம்ம இப்போ டிசிஎஸ் ஆ இருக்கட்டும் இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனிஸ் ஆ இருக்கட்டும் வி ஹேவிங் ஹியூஜ் பேஸ் அவுட் சைட் ஆனால் இந்த கண்ட்ரீஸில் நம்ம பண்ண முடியாது எஃப்டிஏ கேட்டகரியில் போய் பண்ணுற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட் ரைட்ஸும் இங்கே நெகோஷியேட் பண்ணப்படுது இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட் ரைட்ஸ் ஆர்சிபியில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் வந்து வயலேட் பண்ண முடியாது நம்ம இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ற பேரில் ஜெனரிக் மெடிசன் அப்படின்ற கேட்டகரியெல்லாம் பண்ணுறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதார ப்ராப்ளம் அப்புறம் நோ அஷுரன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் டு இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆஸ்திரேலியா இஸ் அன் இஷ்யூ ஆஸ்திரேலியாவோட டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்தியாவில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதன் மூலம் நம்மளோட விவசாயிகள் வந்து பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை தடுக்கிறது தான் நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்ற அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட்டுக்காகவும் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் சர்ஜை தடுக்கிற ஏன்னா வி ஹேவிங் ஹியூஜ் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஒரு பேஸாக இருக்கும் அது ஒயிட் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் வி ஹேவிங் அ குட் லைக் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சர்ப்ளஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே ஏற்றுமதி பண்ணுற நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போது ஆஸ்திரேலியா போகிற கண்ட்ரீஸ் கூட சீப்பராக இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த பதினொன்று கண்ட்ரீஸ் கூட நம்ம எஃப்டி ஆல்ரெடி சைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதில் இன்னும் நாலு இந்த டூ பில்லியன் பாப்புலேஷனோட மார்க்கெட் ஆக்சஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி நம்மளோட மார்க்கெட் ஆக்சஸும் பாதிக்கப்படும் தென் ட்ரேட் பேலன்சஸ் இப்போ ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் கூட ட்ரேட் பே இம்பேலன்சஸ் உருவாகும்னு நான் சொன்னேன் தே வில் கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஆர்சிபி கண்ட்ரீஸ் ஆர்சிஇபி கண்ட்ரீஸ் ரேதர் தேன் ஆர்சிபியில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் கொடுக்குறது கூட மற்ற கண்ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு தான் பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க தென் வாட் கேன் த வாட் கேன் த டிசிஷன் காஸ்ட் ஃபார் இந்தியா நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன் டூ பில்லியன் பீப்புள் மார்க்கெட்டில் அந்த வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் இருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது இந்த ஆர்சிபி கண்ட்ரீஸுக்குள்ளாடி ஸோ அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண தவறிட்டோம் அப்படின்றது ஏன்னா இனிமேல் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நமக்கு போடுவாங்க அப்போ அந்த டூ பில்லியன் பாப்புலேஷனில் நம்மளோட ப்ராடக்டை விற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது ஸோ இந்தியாவோட ஆப்ஷன் நவ் என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்குள்ளாடி வெயிட் பண்ணாமல் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் கண்ட்ரீஸ் கூட தனித்தனியாக எஃப்டிஏ சைன் பண்ணுறது லைக் சைனாவை நீங்கள் விட்டுக்கிட்டால் சொல்லி மாதிரி மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் கண்ட்ரீஸ் கூட வி ஹாவ் டு நெகோஷியேட் அண்ட் வி ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் அது அப்படின்றதும் சொல்லப்படுது சரியா ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் அண்ட் தென் ஃபோர்த் வந்து கவுண்ட் அவுன் டு த கிரேட்டர் லைக் கிரேட்டர் இந்தியா கனடா கன்வர்ஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் ட்ராக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டயலாக் நடத்தியிருக்காங்க ஸோ என்னன்ற சொல்கிறேன் இப்போ ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா கனடாவுக்கும் இந்தியாவுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினில் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஆஃப் காலிஸ்தான் மூமெண்ட் சீக் பாப்புலேஷன் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறனால கனடாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் வந்து சீக்கியர்கள் தான் இந்தியன் ஒரிஜின் பாப்புலேஷன் இப்போ அவங்க காலிஸ்தான் மூமெண்ட்டுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அகேன்ஸ் இந்தியாவோட சஷனிஸ்ட் மூமெண்ட் இந்தியாவில் இந்தியாவிலையும் பாகிஸ்தான்லேயும் ஒரு ப சீக்கியர்கள் வாழக்க
track 1, then track 1.5, then track 2, then track 3. So, track 1 abdina uh, like officers, so state people abdina heads will meet, illana officials will meet from the states, rent the states learn. If track to 1.5, state people, which means government people will be there, officials will be there, and non officials will be there. Non officials. If we do track 1.5 with Canada, if Canada officials will be there. Officials in the sense ministers or secretaries. That way, business delegates will come. That is track 1.5. That is India side, counterpart will be there. In the side, that is in the back. That is Two na fully like business, non-official members. Non-official plus non-official. This is track two diplomacy. So government negotiation matanga. So business people will delegate. So negotiate panwanga. Track three in it's about like people to people contact. People to people. So, people to people contact in the sense, you market based. Life. We having an example, border hats are in Myanmar, we are allowing to sell. That means, Bangladesh we are allowing. They are border and India market. Myanmar people. That means, India and India are allowing to sell. That means, border hats are in the open market. That in the sense, the common market is provided. You can go to the market. Bangladesh people can sell, I marry, like Myanmar people, so Indians can purchase from here. So, it is border hat. So, people to people contact them. So, this is like relationship with two countries. So, 1.5 is important for this point of view. Chariya? Then, what is the Leonard Metor Shower Abdin Peri? Metor Abdin and Abdin Rasul, Metor. So, so first I will explain about the meter. Uh, like comets are being done, cal, wind, carcal. That means the ice is going to be done. Comet are being done. So that moving layer, you will see a like tail. You know that cal when the moving layer, that the earth sun is rotating, but it is there. Okay? So that moving layer, you will see a tail. That means the ice is going to be done. That means the pole move. Faster moving, but you will see. If you look at the telescope, you will see the tail. That is why the metroid is small parts. The tail is very small. 10 micrometers, 1 microns is 10 meters. The small parts are small parts. The asteroids are 10 meters. Then the metroid meter is the air curve. The air curve is falling down. Atmosphere illana kila no ki varad apdi indra po air vandhu friction zuru vangu. Apo enna avana burn aga arambikyam. So adh vandhu meter iri. Chinna chinna romba kammi yana karkal boomi yano ki varad adhi area avana fireballs apdi indra vangu. So you can see here. Apo meter showers apdi na explosion ala ningya vandhu like dhebawali ki crackers vudu ringe la like rockets etc. Anga mahala pohon anna uru adh mari glass ongle kadu teriyum. Explode agradhu you can see that. That is the meter shower of Dean Peru. So, that is the Indian Pagdi. Leonard of Dean Rade, Ungleke Leonids, sorry, Leonards, Leonids of Dean Rade, Iperikogde, meter shower. That is the Pagamudi, November. It will be visible on India. November 17 and 18, you people can visible. Northern Hemisphere area, I don't know how to do this. Now, India has like earth rotations. That's why 17 to 18. That's why it's in December. So, not for India. Like, there are meter showers here. So, for UPSC, no need. Meters, meteroids, in this image, you can study in this image. So, this is important for your examinations. Let's ask your questions. Okay? Metroid is called Metroid. Meter is called Metroid. Metroid 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 is called Metroid. It is called Metroid. It is called Metroid. Without any dust or rock pieces reach. 
அதுக்கு பேர் மீட்ராய்ட்னு பேர் ஸோ இப்போது இந்த மீட்ராய்ட் கீழே வந்து விழுந்துச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து லைக் பள்ளம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதில் தான் அந்த லேக்ஸ் உருவாகிறது அதான் அந்த லோனார் லேக் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் மீட்ராய்ட் மூலமாக உருவானது த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கிள் தட் இஸ் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இது என்னன்றதை நியூஸை நான் முதல்ல சொல்லலை ஃபஸ்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தென் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் தி லைக் என்ன நியூஸ் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ தென் ஆர்டிக்கிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூவில் வி ஹேவிங் ஹபியஸ் கார்பஸ் இட்ஸ் அ ரிட் பெட்டிஷன் அப்படின்னு பேர் ஸோ ரிட்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் வந்து லைக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சு உங்களோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் சம்படி யூ பீப்புள் ஆல்சோ கேன் ஃபைல் அ கேஸ் சரியா அதான் அதுக்கு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆர்டருக்கு பேர் தான் வயலேட் ஆகும்போது யூ கேன் அப்ரோச் தி சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூ கேன் கோ டு த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அவங்க ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் தான் ரிட்ஸ்ன்னு பேர் தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ரிட்ஸ் தட் இஸ் ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் தென் கியூஆர்டோ தென் வட் ஆர் த ரிட்ஸ் வி ஹேவிங் ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் கியூஆர்டோ சர்ச்சுவரரி ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹெபியஸ் கார்பஸ் அப்படின்ற ஆட்கோண ரூப் மனு ஸோ யூ பீப்புள் ஆர் கிட்னாப் இல்லைனா நீங்கள் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைக் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வில் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் அவுட் அது இல்லைனா லைக் மேக் த பர்சன் இன் லைக் பர்சனாக ப்ரெசென்ட் பண்ண வைக்கிறது மேண்டமஸ் அப்படின்றது டு டூ சர்ச் யூரரி அப்படின்னா ஸ்டாப் ஸ்டாப் த ப்ரொசீடிங்ஸ் தென் கியூ வாரண்ட் அப்படின்ற வாட்ஸ் யுவர் அத்தாரிட்டி ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வில் ஆஸ் டு த அத்தாரிட்டி என்ன பொசிஷன்ஸில் யூ ஆர் ஹேவிங் தி பொசிஷன்ஸ் இப்போ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கேட்டகரியில் கேட்பாங்க அது மாதிரி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா சேம் கேட்டகரி தான் கியூ வாரண்டோ ஹெபியஸ் கார்பஸ் மேண்டம்பஸ் சர்ச் யூரரி தென் லைக் கியூ வாரண்டோ கேட்டகரி ஸோ இதெல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா யூ கேன் லைக் இப்போது இந்தியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட என்டையர் பார்ட்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் இட்ஸ் அ ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் தி சுப்ரீம் கோர்ட் லைக் அந்த மாதிரி நிக்கோபார் வரும் அப்புறம் இங்கே லக்ஷதீப் ஐலண்ட்ஸ் வரும் இதுதான் என்டையர் ஸோ தே கேன் அப்ளை லைக் அந்த அதான் டெரிட்டரி ஜுரிஸ்டிக்ஷனுக்குள்ளாடி ஆனால் ஹைகோர்ட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் எடுத்துன்னா மெட்ராஸுக்குள்ள மட்டும்தான் தே கேன் ஹேவ் அப்படின்ற ஜுரிஸ்டிக்ஷன் மெட்ராஸ் ஆனால் இவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஜுரிஸ்டிக்ஷனும் பண்ண முடியும் ஸோ ஹெபியஸ் கார்பஸ் டு டெல்லி ஹெபியஸ் கார்பஸ் தே கேன் இஷ்யூ டு அந்தமான் நிக்கோபார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் அவங்க வந்து ஹெபியஸ் கார்பஸ் பண்ண முடியும் ரிட் அலோன்ஸ் பண்ண முடியும் தென் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும் மேண்டமஸ் தே கேன் இஷ்யூ அது ஒன்றில் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஹைகோர்ட் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் தென் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆனால் மட்டும்தான் யூ கேன் கோ டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ ஆனால் நீங்கள் இங்கே என்ன ரைட்ஸ் வயலேட் ஆகும் லீகல் ரைட்ஸ் லீகல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட லீகல் விஷயங்களுக்காக ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆனால் யூ கேன் கோ பை ஆர்டிக்கிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் லீகல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆனால் யூ கேன் கோ பை ஆர்டிக்கிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூவில் யூ கேன் கோ ஒல்லி பை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் புரியுதா தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கிள் தேர்ட்டி டூ இட்ஸ் நாட் அ ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் என்னது ஸோ ஒல்லி யூ கேன் கோ டைரக்ட்லி லைக் வித்தவுட் அப்பீல் யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் தட் இஸ் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் அதே இது ஆர்டிக்கிள் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் இட் இஸ் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் ஆர்டிக்கிள் லைக் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹைகோர்ட்டு நீங்கள் ஒரிஜினல் ஜுரிஸ்டிக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ரெட் ஏன் அப்படின்னா யூ கேன் டைரக்ட்லி கோ டு தி ஹைகோர்ட் வித்தவுட் எனி அப்பீல் ஃப்ரம் தி லோவர் கோர்ட்ஸ் ஆனால் ஹை சுப்ரீம் கோர்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா தர் இஸ் அப்பீல் கேன் பி மேட் ஹைகோர்ட் போனதுக்கு பிறகு ஸோ யூ கேன் டைரக்ட் ஸோ இட்ஸ் நாட் அ ஒரிஜினல் பொசிஷன் அதை வச்சு தான் இங்கே நியூஸில் வந்திருக்கு தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் நியூஸ் சரியா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து லைக் தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இது வந்து
ஹை கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் டைரெக்டாக போக முடியும் அதிகம் சொல்லப்படுது கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக சாரி இது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் ஸோ என்ன நியூஸ் அப்படின்னா தெர் இஸ் அ நியூஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரம் டெல்லி இந்த நியூஸுக்கான ரீசனை நான் சொல்கிறேன் நியூஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரம் டெல்லி ஈ வென் டு இந்த கத்ராஸ் அப்படின்ற பிளேஸில் அந்த ரேப்பை வந்து இன்வெஸ்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷனில் நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்காங்க ஒரு டீம் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் டீம் அவங்கள வந்து யூபி போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அன்லாஃபுல் ப்ராக்டிஸ் லைக் ப்ரிவென்ஷன் லைக் ஆக்ட்ஸ் ஆக்ட் அடிப்படையில் ஆக்டிவ் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் அடிப்படையில் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்லுவேன்னா இவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸ் ரெண்டு பேர் லைக் த பர்சன் ஜேர்னலிஸ்ட் இஸ் அ முஸ்லீம் அப்போ அது வந்து ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸில் ப்ராப்ளமை உருவாக்கும் அப்படின்றா அலோவ் பண்ணலை அப்படின்ற பேரில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது இப்போ ஏன் நீங்கள் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியது தானே ஒய் யூ கேம் டேரக்ட்லி அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டின் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா ரைஸ் பண்ணியிருக்கார் ஆல்ரெடி அதை வந்து கபில் சிபில் அப்படின்ற லாயர் வந்து அதை மென்ஸ் லைக் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கார் இந்த நைன்டீன் லைக் நைன்டீன் செவன்டி நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ச சந்திரகுமார் கேஸில் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை வந்து தெளிவுபடுத்தி இருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ யூ கேன் டேரெக்ட்லி கோ இட் இல் அவைலபிள் த சேம் டைம் அப்படின்றது தான் இங்கே கன்கரண்டாக அது அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிகிள் சொல்லுது அப்புறம் இட் கேன் பி இட் இட் ஷேல் நாட் பி சஸ்பெண்டட் லைக் நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி அலோன்ஸ் பண்ணும்போது சஸ்பென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக் சஸ்பென்ஷன் கிடையாது ப்ரெசிடெண்ட் என்ன பண்ணலான்னா அது ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் ஆர்டிகிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் பிரசிடெண்ட் கேன் சஸ்பெண்ட் இட் எந்த பகுதியில் அது வந்து அப்ளை ஆகாது அப்படின்றத பிரசிடெண்ட் கேன் சஸ்பெண்ட் த ரைட் டு மூவ் எனி கோர்ட் இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட லைக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி டூ நீங்கள் ரிட்ஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் இப் யூ ஹவ் டு நோ சரியா டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ பீப்புள் கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி சரியா தென் இன்ஃப்ளேஷன் செவன்த் நியூஸ் இன்ஃப்ளேஷனோட டேட்டாஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இன்ஃப்ளேஷன் என்னது ஸோ கன்ஸ் லைக் பெர்சிஸ்டன்ட் இல்லைனா கன்சிஸ்டன்ட் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ் விலை ஏறுறது ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறது வி ஹேவிங் டூ இண்டெக்ஸ் தட் இஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்புறம் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸை பொறுத்த இட்ஸ் அ பாஸ்கெட் ஆஃப் கூட்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீட்டெயில் கூட்ஸோட ரேட்டை வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடிய அதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க எதுக்கு மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப விலையேறுது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விலையாயிருச்சு அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த கன்சியூமர்ஸ் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு மெஷர்ஸ் உடனே ஆர்பி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் மெஷரிங் அது மாதிரி ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்ன்றது இட்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கூட்ஸ் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸில் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கும் மெஷர் பண்ணுவாங்க வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் யூ ஆர் விசிட்டிங் லைக் காலேஜ் இதெல்லாமே அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சர்வீஸ் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் அஃபோர்ட் பண்ணுறது யூ ஆர் பேயிங் சம்திங் ஸோ இதெல்லாமே சர்வீசஸ் கேட்டகரில் வரும் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஹோட்டல் யூ ஆர் ஹேவிங் ஃபுட் ஃபுட் இஸ் அ குட்ஸ் அது சர்வீஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த சர்வீஸஸ்க்கு வந்து யூ ஆர் பேயிங் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஸோ அதான் ஜிஎஸ்டின்ற பேரில் யூ ஆர் பேயிங் இட் சரியா ஸோ டேக்ஸஸ் பே பண்ணி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கா அப்படின்றது லைக் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப ஏறுச்சு அப்படின்னா அந்த நார்மல் பீப்புள் வில் கெட் அஃபெக்டட் ஸோ பாலிசி சேஞ்சஸ் பண்ணணும் ஆர்பி அதுக்காக இதை மெஷர் பண்ணுறாங்க வி ஹேவிங் லைக் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணது ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷனை தான் மெஷர் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது போன வருஷத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் இயர் வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அக்டோபரில் இப்போ வந்து இது அக்டோபருக்கான ரிப்போர்ட் மந்த்லி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அக்டோபருக்கான ரிப்போர்ட் தான் இப்போ வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இட் இஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் நவ் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் என்னென்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க ப்ரைமரி ஆர்டிகிள்ஸ் ஃபுட் ஆர்டிகிள்ஸ் நான் ஃபுட் மினரல்ஸ் இதெல்லாமே கூட்ஸ் மட்டும்தான் சர்வீசஸ் வராது அப்புறம் மேனுஃபேக்சர்ட் ப்ராடக்ட்ஸில் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும் நான் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வரும் ஃபியூவல் அண்ட் பவர் ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கோர் இன்ஃப்ளேஷன்ன்றத சொல்கிறேன் சி இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது யாருன்னா காமர
சரியா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இட் வாஸ் தே ஆர் தே ஆர் லைக் ஏர்லி பேஸில் அவங்க ஏர்லி பேஸில் மந்த்லி ஒன்ஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கன்சியூமர் லைக் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரீட்டைல் ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபுட் பிரிவேஜ் ப்ரிவ் பிவரேஜஸ் தென் டொபேக்கோ அப்புறம் இன்டாக்சிகன்ஸ் இருக்கும் ஃபியூவல் லைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கோர் இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று இருக்குது கோர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் நீங்கள் தவிர்த்து இன்ஃப்ளேஷன் விச் மீன்ஸ் எவ்ரி ப்ராடக்ட் இப்போ சிபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் வரும் இதில் ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட் அது ஃபியூவல் அப்புறம் ஃபுட் ப்ரா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும் ஃபியூவல் ஏறும்போது ஃபுட்டோட ப்ரைஸும் ஏறும் இறங்கும் ஃப்ளக்சுவேஷன் இந்த சென்ஸ் ஏறுறது இறங்குறது ஸோ அதை தவிர்த்துட்டு மற்ற இன்ஃப்ளேஷனை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கோர் இன்ஃப்ளேஷன் பேர் அது சிபிஐலேயும் பண்ணலாம் லைக் டபிள்யூபிஏலேயும் பண்ணலாம் இல்லை நார்மலாகவும் பண்ணலாம் சரியா டபிள்யூபியும் சிபிஐயும் சேர்த்து பண்ணும்போது தட் இஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷனில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் தனி ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுது ஸோ இட் வில் கிவ் தி எக்ஸாக்ட் இன்ஃப்ளேஷன் தட் இஸ் கால் அஸ் கோர் இன்ஃப்ளேஷன் அதுவும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு உங்களுக்கு சரியா கோர் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் தட் இஸ் ஃபுட் அண்ட் ஃபியூவல் ப்ரைஸ் ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷனாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ சேஞ்சஸ் இருக்கும் அடிக்க கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இட் வில் மேக் ஹெட்லைன் இந்த நியூஸ் சரியா ஸோ அதான் ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் பேர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் So that's all about today's current affairs. Hope you people got it. Thanks a lot for joining with us.